Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《斗士的历史：卡洛夫的复仇》。我选择哪个人物，基本上就可以确定了。选择的是柳英美，使用的格斗技是跆拳道。招式方面，滑空波是个飞行道具，火焰脚，还有一招风斩醋，另外还有一个弹墙技。弹墙之后按下按重脚，是一字马踢。招式就这么四招。第一个打的对面的角色叫做李典德，使用的武技是八极拳，非常凶狠。有句话说：“太极十年不出门，八极一年打死人。”这个拳种就是特别狠。这款游戏呢，还有一个名字叫做《格斗列传》。一般当年街机厅老板都会在机器上贴上游戏的名字。那这款游戏我见到的那台上面就贴着《格斗列传》。好，第一个人物打完了。游戏的角色一共是十三个，这里已经算上最终 BOSS 了。第二个人物打扎奇。扎奇这个场景为什么这么多动物呢？因为他参加这个格斗大赛，就是为了拿到赏金和那些偷猎者进行斗争。所以说，他和这些野生动物的关系是非常好。那本作呢，还有一个历史，就是卡普空曾经状告过这款游戏的开发商东方数据。你们觉得这款游戏实在是太像街头霸王了，很多的人设包括招式特别像，但是那个官司后来应该是东方数据赢了，没有判定侵权。刘英美的技能呢？这招风斩醋非常强力。另外，他的火焰脚呢，攻击力特别高。飞行道具可以用来牵制这个角色的弱点，就是他没有突进技。在中距离跟对方打还可以，远距离呢有点乏力。好，第三个角色，这个角色叫做加纳量子，使用的武技呢是柔道。其实像这种柔道少女，在很多很多的格斗游戏当中都见到过。这个人设实在是太常见了。柔道嘛，一点也不稀奇啊。其实我也很擅长柔道的。这关的。背景啊，像是一个祭典，而且呢，本作的游戏背景回合过了之后，它是会变化的。第二局呢和第一关就不一样。打完游戏的节奏还是很快的。呃，下个角色打桑奇，这一看就是一个使用泰拳的。这个角色的技能非常像《街头霸王》的沙加特，包括一些普通的攻击都像，但其实也可以理解都是泰拳的动作嘛。我这招风斩醋是两脚上去一下，下去一下，而且呢，他的。收招之后的硬直特别特别响，它的弱点就是重脚的这一下，第一脚和第二脚之间有一个空档，可以被打。那轻的呢，就是落地之前，他的脚已经收了，所以会被对方的下段攻击打到。对面的手臂的护带。被打碎了，现在他晕了。那这款游戏一个最大的特色就是它的弱点系统
。每个角色呢都有一个弱点部位，这个部位被攻击三次，这个人物就会晕厥。每个角色的部位还不太一样。这个角色叫做雷，他的弱点部位呢在胸前。刘英美的弱点部位是他的腰带，这个腰带如果被打断了，这个角色就晕了。已经闪光了，再打一下就会断。我知道你们在等什么呀，但是机会不大，因为他实际上进了两条腰带，还有一个黑带呢。雷这个角色，我觉得还是比较难打的。他呢有突进技，有对空技，还有飞行道具，还有大招。大招是一个加强版的突进技。这个脚既是对空技，也是突进技，非常好用。而且呢，地面的飞行道具它可以跳过去，所以我就偷它下段了。这局我好像看过，上一局他好像也是被这招干掉的。咱们的争取不输，不输的话呢，就会打一个隐藏的角色，是一只公牛。这是第几个人了？刘飞玲，是一个戏剧的演员。这折戏看起来叫做《美女连环转》，但实际上我查阅了，京剧上好像没有这么一出啊。哎，我还以为我能一直用对空技打他呢，结果呢，他在空中放了一个飞行道具。啊，这波我觉得我在第五层，结果人家在大气层啊。最好呢，再有这个节奏，好像是和他站在一个距离范围之内，他就会跳。关厕所了。自古武功出墙角啊！看看有没有机会把他的护肩给打碎啊！血量剩的不多了。这款游戏好像还有伤害修正系统。哦，最后一下应该是一个护伤。我觉得我的血量也掉了。哎，这个角色被打败之后，没有太惨的表现。沟口城，沟口城呢，很多小伙伴管它叫山寨龙，因为实在是比较像啊，飞行道具、对空技等等。好，火焰脚踢中了两下，超级疼。以后呢，我把对面打晕了，就使用一个重拳，然后接一个火焰脚。这一下起码能打掉三分之一的血。啊，后面他的应援团举着牌子。浪花快男儿，这个可以说，并不是所有的情况快都是好事，知道吗？哇、哦，这下真的非常伤啊！不止三分之一的血，我感觉。其实本座的所有角色几乎都有对空技，没有对空技的呢，一般下重拳，对空性也非常好。然后打自己，这个我喜欢看啊。我俩就对着升龙吧。但其实他对空这个技能不是升龙的用法，他是先推一个前，然后斜后。在斜前，就等于升龙的那个指令呢
推下的那一下，他推斜后了。所以说我使用这招，一般都是推一个前，然后从后再摇到前。晕了，抓一下吧，展示一下头技。哦，看来是谁后手谁占优势。哎，他要晕了，希望能把他打晕啊！啊，这一起晕了，腰带都断了。啊，这局打得惨啊！我的血量好像从来也没有这么少过。最难打的还是自己。好、哦，这个角色叫做马特洛克，是一个朋克乐队的吉他手。这个角色的弱点呢是他的镜子眼镜，并且他有一个技能特别特别的阴险。就是他的对空技是一个千千杀，所以说我用这个角色打他，跳跃的话被他对空了，大家想一下吧。用力 ，wins perfect。Round two。格斗的时候呢，节奏非常快，啊，不一定打点非常准，又快晕了，啊，被杀到了一下。看起来没事，他的血量呢不够防御了。咱们已经打了十个角色了吧？哦，九个了。这个角色人设看起来非常像桑吉尔夫。他叫马斯特，确实也是一个摔跤手。弱点是他的腿部的护甲，这个角色是最好晕的。你在下面偷他三脚，他就晕了，轻脚都可以。因为本座呢，眩晕是不管轻重攻击的。这款游戏玩下来，你会感觉素质还算可以。它并不像那些粗制滥造的格斗游戏，还是有自己特点的。连续技做的呢也不错，而且关键这款游戏啊是东方数据出品的，大家小的时候都玩过它的重装机兵。而且呢，本作的最终 BOSS 卡洛夫，在很多游戏当中都出场过。甚至自己也做过游戏的主角，很多小伙伴当年也玩过。简皮埃尔，这是一个体操运动员。弱点呢在腿部，看那个绑带已经闪光了，再来一下就晕。但是他这个位置啊，有一点中断的意思，不是很好打。所以一般呢是等他跳跃的时候击中他，滑铲。使用滑铲，竟然使用打老虎的技能来打我呀！我争取呢一局不输，给大家演示一下打那只公牛。牛的话呢，血量非常多，防御力很高。但是呢，只有一局。打别的角色都是两局，打他呢只有一局，算是一个隐藏的福利吧。那个时候的游戏币呢，都想多玩一会儿，给你加来一个角色，小丑。
小丑的话有个特性和刘飞灵很像，就是特定的距离他就蹦，跳起来呢就会挨升龙。这个小丑养了很多冷血动物啊。好、哦，吃了一发飞行道具。看那个乌龟哭了，鳄鱼、蛇、变色龙，这个距离舒服啊！哎，他不跳了。我发现这个小丑不输，那个乌龟也在哭啊。好的，最后还是一个对空剑。这小丑投降了，他这个白棋也太小了，这明显是不服啊。最终 BOSS 卡洛夫。卡洛夫的弱点就是他带的项圈这个打点也不是很好打。如果在头上还可以。吐火了，吐火的时候喊的好像就是火焰。我觉得使用必杀技的时候喊出这个招式名称实在是太中二了。这个角色虽然是最终 BOSS， 但是他的性能也一般，不像其他的格斗游戏。最终 BOSS 呢，招式判定都非常无耻。这款游戏还可以，已经半血了，继续压制，晕了。好的，干掉。咱们应该是没输。那通关剧情之后呢？后面会打那只牛。这里来了一段剧情啊。卡洛夫呢表示，三年前柳英美的父亲输给了卡洛夫，然后就失踪了。他的母亲也失踪了，并且建议呢柳英美去找他们。这就是给后面的游戏留剧情的尾巴呀。好，咱们打这只公牛。牛竟然也会防御！哦，考了，还会投剑。我应该是投不了他的，抓不起来。没多少血了。那好吧，这样一款街机平台的格斗游戏《斗士的历史》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。